ওয়েলকাম টু জিকে মানিয়া বন্ধুরা আজকে আমরা তোমাদের সামনে তুলে ধরব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন বিভিন্ন পদ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী এদের ন্যূনতম বয়স অর্থাৎ ন্যূনতম কত বয়স হলে তারা সেই পদের জন্য যোগ্য এবং শপথ গ্রহণ কারা করায় এইগুলো কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষা আসে এটা আমরা লিস্টের মাধ্যমে তোমাদের যাতে মনে থাকে এই পার্টের মাধ্যমে তুলে ধরেছি এবং এটা কিন্তু পিএসসি এনটিপিসি এসএসসি যে কোনো পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা শুরু করব তাহলে দেখো প্রথম যেটা আছে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হতে গেলে কিন্তু ন্যূনতম যে বয়সটা দরকার সেটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বছর অনেক পরীক্ষা এসেছে ডাব্লু বিসিএস থেকে শুরু করে মিসলিনিয়ার সমস্ত পরীক্ষা কিন্তু এইটা এসেছে ঠিক আছে নেক্সট বলছে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর ন্যূনতম বয়স কিন্তু পঁচিশ দেখো প্রধানমন্ত্রী কিন্তু লোকসভা ভোট আমরা জানি হয়ে গেল এই লোকসভা ভোটের মাধ্যমে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ঠিক আছে এবং এই লোকসভা ভোটের মাধ্যমে আমরা জানি কি এমপি নির্বাচিত হন সুতরাং এই এমপিদেরও বয়স কিন্তু ন্যূনতম পঁচিশ বছর তাহলে মনে রাখবে প্রধানমন্ত্রী এবং এমপি হচ্ছে পঁচিশ বছর নেক্সট হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীদেরও বয়স কিন্তু পঁচিশ বছর এবং মুখ্যমন্ত্রী কি বিধানসভা ভোটের মাধ্যমে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হয় সুতরাং বিধানসভা ভোটের মাধ্যমে কি হয় এমএলএ হয় তাহলে এমএলএ এবং মুখ্যমন্ত্রী দুটোই কিন্তু পঁচিশ বছর তাহলে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী এমএলএ এমপি এই চারটে হচ্ছে পঁচিশ বছর নেক্সট হচ্ছে রাজ্যপাল রাজ্যপালেরও কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর দেখো রাষ্ট্রপতি পঁয়ত্রিশ বছর রাজ্যপাল পঁয়ত্রিশ বছর আর হচ্ছে উপরাষ্ট্রপতিও কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর তাহলে এই তিনটে কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর মনে থাকবে নেক্সট হচ্ছে পৌরসভার সদস্য এবং পঞ্চায়েত সদস্য দুটো একুশ বছর অর্থাৎ পৌরসভার সদস্য আমরা এনে পৌরসভায় যে কাউন্সিলার হয় সেই কাউন্সিলার হওয়ার জন্য কিন্তু ন্যূনতম একুশ বছর দরকার আর সেরকমভাবেই কিন্তু পঞ্চায়েত সদস্য হতে গেলেও কিন্তু একুশ বছর দরকার এই পঞ্চায়েত সদস্য হতে গেলে যে মিনিমাম এজ একুশ বছর লাগে এটা কিন্তু এই যে সিজিএল পরীক্ষাটা হয়ে গেল এই পরীক্ষায় কিন্তু এসেছিল এটা ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে কি পদ নিযুক্ত এবং শপথ অর্থাৎ কে কোন পদে শপথ গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতিকে শপথ গ্রহণ পাঠ কী করেন রাষ্ট্রপতি করেন হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং কোনো কারণে যদি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সুপ্রিম কোর্টের মোস্ট সিনিয়র জজ অর্থাৎ যে সব থেকে বয়স্ক জজ থাকে তিনি কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে শপথ গ্রহণ পাঠ করান নেক্সট হচ্ছে উপরাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতিকে কে করেন রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতিকে শপথ গ্রহণ পাঠ করান আর প্রধানমন্ত্রী কে করেন কে প্রধানমন্ত্রীকে পাঠ করেন রাষ্ট্রপতি কিছুদিন আগে দেখলে যে নরেন্দ্র মোদীকে কিন্তু রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণ পাঠ করালেন নেক্সট হচ্ছে রাজ্যপাল রাজ্যপালকে কে শপথ গ্রহণ পাঠ করেন সেটা হচ্ছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যেমন দেখো রাষ্ট্রপতিকে কে করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি যেমন করেন সেরকম রাজ্যপালকে করে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ঠিক আছে দেখো বুঝতে পারছো রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রের যদি হয় তাহলে কি রাষ্ট্রপতি রাজ্যের হলে রাজ্যপাল তাহলে কেন্দ্রের যে নাম সর্বস্ব যে প্রধান সেটা কি রাষ্ট্রপতি সেরকম রাজ্যেরও নাম সর্বস্ব প্রধান রাজ্যপাল তাহলে সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ করেন সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু কি কেন্দ্রের সব থেকে বড়ো কোর্ট সেরকম সুপ্রিম কোর্টের যে প্রধান বিচারপতি করেন রাষ্ট্রপতিকে ঠিক সেরকমভাবে হাইকোর্ট অর্থাৎ রাজ্যের যে প্রধান কোর্ট সেটা হচ্ছে হাইকোর্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কিন্তু রাজ্যপালকে করেন তাহলে মনে থাকবে নেক্সট বলছে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে কে করেন মুখ্যমন্ত্রী করেন রাজ্যপাল দেখো প্রধানমন্ত্রী যেহেতু কেন্দ্রের কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীকে করেন রাষ্ট্রপতি আর রাজ্যের প্রধানকে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী করেন রাজ্যপাল মনে রাখবে দুটো প্যারালভাবে মনে রাখবে তাহলে কিন্তু খুব সহজ হবে ব্যাপারটা ঠিক সেরকমভাবে দেখো সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এবং হাই কোর্টের বিচারপতি তাহলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কে নিয়োগ করেন করেন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি আর হাই কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন কে রাজ্যপাল ঠিক দেখো উল্টোটা রাষ্ট্রপতিকে কিন্তু করেন কে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আর সুপ্রিম কোর্টের যে বিচারপতিগণ আছে তাদের আবার করেন কিন্তু রাষ্ট্রপতি দেখো দুটো কিন্তু ভাইস ভার্সা ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট দেখো হাইকোর্ট হাইকোর্টের বিচারপতিকে করেন কে রাজ্যপাল ঠিক দেখো রাজ্যপালকে করেন কিন্তু হাইকোর্টের যে প্রধান বিচারপতি সুতরাং এই দুটো কিন্তু উল্টো একে অপরটার ঠিক আছে তাহলে আশা করি মনে থাকবে এইগুলো কিন্তু প্রচুর পরীক্ষায় দেয় তোমরা ভালোভাবে মনে রেখো এবং আমরা এই যে এটার পিডিএফটা আমরা আমাদের ফেসবুক পেজে স্ক্রিনশটের মাধ্যমে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা ফেসবুক পেজে পেয়ে যাবে ফেসবুক পেজে জয়েন করো জিকে ম্যানিয়াতে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো এবং যারা নতুন তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে বেলাইকনটি ক্লিক করো এরকম টাইপের ইম্পর্টেন্ট ভিডিও পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ